அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் செந்தில்குமார் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அர்டிகேரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விதமான அலர்ஜி நோய் இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் ஹைவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அர்டிகேரியான்னு சொல்லுவாங்க இந்த அர்டிகேரியா நோய் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட காரணம் எதுவுமே கிடையாது சில பேருக்கு வந்து கடல் உணவு எடுத்தாலோ அல்லது வந்து பர்டிகுலரான ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஒரு அசைவ உணவுகளோ அல்லது சில காய்கறிகளோ சில கீரைகளோ வந்து இந்த அர்டிகேரியா வந்து உண்டு பண்ணலாம் அதே மாதிரி சென்ட்டு பவுடர் காஸ்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதுவும் சில நேரங்களில் வந்து இந்த அர்டிகேரியாவுக்கு ஒரு காரணமாக அமையலாம் இதனால தான் அர்டிகேரியா வருது அப்படின்றது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணவே முடியாது ஈவன் ஸ்ட்ரெஸ் கூட ஒன் ஆஃப் த ரீசன் அதாவது மன அழுத்தம் மன கவலை இருந்தால் கூட இந்த அர்டிகேரியா ப்ராப்ளம் வரலாம் இந்த அர்டிகேரியானுடைய அறிகுறிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் திடீர்னு உடம்புல எங்கேயாவது சிகப்பாக ரேஷஸ் மாதிரி வரும் தடிப்பாக வரும் அது வந்து சூடாக இருக்கும் அரிக்கும் இந்த சூடு தடிப்பு அரிப்பு எல்லாமே ஒரு சில நிமிஷங்கள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தானாக மறைஞ்சி போயிடும் எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுமே எடுக்காமல் மறைஞ்சி போயிடும் எந்த டைம் வருது எந்த டைம் போகும் அப்படின்றது வந்து யாரா யாராலையுமே பிடிக் பண்ண முடியாது ஒரு சிலருக்கு வந்து பர்டிகுலர் ஃபுட் அலர்ஜி இருந்தால் அந்த உணவுப் பொருட்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு இறால் எடுத்து அலர்ஜி வரலாம் அல்லது வேறு சில கடல் உணவுகள் மீன் சாப்பிட்டு அலர்ஜி வரலாம் அல்லது கத்திரிக்காய் சாப்பிட்டு அலர்ஜி வரலாம் ஒரு சிலருக்கு சிக்கன் சாப்பிட்டு அலர்ஜி வரலாம் ஒரு சிலருக்கு கருவாடு சாப்பிட்டு அலர்ஜி வரலாம் நிறைய அலர்ஜன்ஸ் வந்து உண்டு நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்றது ரொம்பவே டிஃபிகல்ட் இந்த அட்டிகேரியா நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு வந்து எந்த நேரத்தில் எப்படி சிம்டம்ஸ் வரும்ன்றதே தெரியாது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா கண் வீங்கி போயிடும் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா உதடு வீங்கி போயிடும் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா நெத்தியில் அப்படியே தடிப்பு தடிப்பாக வரும் ஈவன் யாராவது ஒருத்தர் ஒரு ஒரு ஆணையோ ஒரு பெண்ணையோ அழுத்தி பிடிச்சா கூட அந்த பிடிக்கிற இடத்துல வந்து தடிப்பு வந்துடும் ஈவன் பேக் மாட்டிட்டு போகிறாங்க பேக் பேக் மாட்டிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த பேக் அழுத்துகிற இடத்துல வந்து தடிப்பு வந்துடும் தடிப்பு வரதோட மட்டுமே இல்லாமல் அங்கே வந்து ஒரு ஹார்ட் சென்சேஷன் அதாவது அனல் கொதிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அரிப்பு இருக்கும் இந்த அரிப்பு அனல் கொதிக்கிற மாதிரி ஒரு சென்சேஷன் ஹார்ட் சென்சேஷன் அந்த தடிப்பு எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தானாக மறைஞ்சி போயிடும் அந்த நோய் இருந்த அறிகுறியே தெரியாது சில பேருக்கு வந்து உடம்பு முழுக்க வரும் சில பேருக்கு வந்து இன்னர் போடுற இடத்துல வரும் சில பேருக்கு வந்து இடுப்பில் வந்து பேண்ட் போடுவாங்க இல்லையா அந்த இடத்த சுற்றி அந்த அட்டிகேரியா ரேஷஸ் வரலாம் பிரேசியர் போடுற இடத்துல வரலாம் பேண்டிஸ் போடுற இடத்துல வரலாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷனில் வந்து இந்த அட்டிகேரியா வந்து வரலாம் ஒரு சிலருக்கு ஃபேஸில் மட்டும் வரும் ஒரு சிலருக்கு கையில் மட்டும் வரும் ஒரு சிலருக்கு உடம்புல மட்டும் வரும் யாருக்கு எப்படி வருது அப்படின்றத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது இதுக்கான நோன் காசஸ் அதாவது தெரிஞ்ச எதனால் வருது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் குறிப்பிட்ட காரணம் அப்படின்றது வந்து எதுவுமே கண்டறியப்படலை சாதாரணமாக அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒவ்வாமை அலர்ஜி இருந்து உதாரணத்துக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மீனோ கருவாடோ முட்டையோ அல்லது சிக்கனோ அல்லது மட்டனோ அல்லது காய்கறிகளோ கீரைகளோ அலர்ஜியை வந்து உண்டு பண்ணலாம் ஒரு சிலருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் மன அழுத்தமும் ஒரு காரணம் இப்போ இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஆங்கில மருத்துவத்தில் ஆன்டி அலர்ஜிக் மெடிசன் ஆன்டி ஹிஸ்டமின் மெடிசன்ஸ் வந்து வந்து யூஸ்வலாக கொடுப்பாங்க அது வந்து அடிக்ஷன் டெண்டன்சியை உண்டு பண்ணும் அதுவும் இல்லாமல் அந்த மருந்தை நிறுத்தினா திரும்ப அந்த அலர்ஜி வந்து வரலாம் இப்போ ஹோமியோபதியில் வந்து நோயினுடைய அறிகுறிகளை கேட்ட நல்ல ஹோமியோபதி மருந்துகள் உண்டு இந்த ஹோமியோபதி மருந்துகளை தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வந்தால் இந்த அட்டிகேரியா பிரச்சனை வந்து ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம் அண்ட் டீடாக்ஸிஃபையர்னு சொல்லுவாங்க பிளட் பியூரிஃபையர் டீடாக்ஸிஃபையர் உடம்பில் ஏதாவது ரத்தத்தில் நச்சு பொருட்கள் கலந்திருந்தாலோ அல்லது வந்து ரத்தம் அசுத்தமாக இருந்தாலும் இந்த ஹோமியோபதி மருந்துகள் ரத்தத்தை சுத்தம் பண்ணி எதிர்ப்பு தன்மையை அதிகப்படுத்தி இந்த அட்டிகேரியா பிரச்சனையில் வந்து ஈஸியாக வெளிவர உதவும் ஸோ அட்டிகேரியா பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் வந்து ஆன்டி ஹிஸ்டமின் அண்ட் ஆன்டி அலர்ஜிக் மெடிசன்ஸ் வந்து தொடர்ந்து போட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா அதனால் நிறைய சைட் எஃபெக்ட் வந்து உண்டு அந்த மருந்துகளை வந்து படிப்படியாக குறைச்சிட்டு சிம்டமேட்டிக் ஹோமியோபதி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அட்டிகேரியா பிரச்சனையில் வந்து ஈஸியாக வெளியே வந்து சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழலாம் என்ன ஸோ அட்டிகேரியா பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா தயங்காமல் ஹோமியோ டாக்டர் பார்த்து ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிரச்சனை வந்து ஈ